Good morning. Buenas noches. Buenas noches. How are you? Good evening. I'm fine. All right. We have Wilbert, I see Jacqueline, Juana, Henry. Good evening. Hello, hello. Oh, I see Anna. everyone connected. All right. Hold on, please let me pull up. Have you practiced the future going to? Have you practiced going to? Yes, teacher. All right, I'm going to, I'm going to. Okay, let's do this. Hold on, please. Okay, do you see my screen? Yes. 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 Okay, I'm going to put play. Vamos el video. ¿Qué es going to? I am going to. ¿Qué es I am going to? Yo voy a hacer. Yo voy a. Sí, yo voy a. Ah, mire, es otra cosa que le quería decir. Yo no, no se han dado cuenta por qué, pero no sé por qué, pero en español usamos ir para todo. Voy a ir a ver, voy a ir a comer. Yo no, así es. Ya vengo, voy a ir a ver, voy a ir a comer, voy a ir a abrir, ir, ir, ir. Y en inglés solo un verbo es necesario. I am going to eat. I am going to go. Yes, en, en, en español metemos dos. Voy a ir a comer. Voy a ir a abrir la puerta. No necesitamos usar ir, solo voy a abrir la puerta, voy a comer. Ok, so remember that. I'm going to press play. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal, and if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Okay, so... I am going to eat cake. Yes? Do you understand that? Yes. 
Yes. Yes. Normally, I I am. I am gonna eat cake. Okay, so what is the difference between I am going to eat cake and I am gonna eat cake? What is the difference? Exactly. Look, formal, formal. What is the difference, teacher? Okay, look, formal. Formal. Informal. Lo único que van a oír a todo mundo mencionar más gana que going to. Yes. Um, Wilbur, can you say gonna? Okay, Sandra, can you can you repeat gonna, please? Gonna. Gonna. Thank you, Jacqueline. Can you repeat gonna, please? It's me. Yes. Gonna. Gonna. Say I'm gonna eat. I'm gonna eat. Very good. Or I am going to eat. I am going to eat. Very good. Uh, Yancy, Carolina, can you say, I'm gonna drink water? I'm gonna drink water. Or I am going to drink water, correct? So I am going to drink water. Very okay. good. So, so once again, I am gonna or I'm going to. The two are correct. Why do you say? Depend. Popularmente, es gana popularmente popularly gana es más usado pero formally going to el americano es el que usa el gana a la hora de pronunciar yo les voy a dar un consejo si me preguntan a mí cuál usaran usen going to porque están aprendiendo el idioma. Y cuando uno aprende algo, siempre hay que aprenderlo en la forma básica. Y ya después empiezan los, los trucos. Mm -hmm. ¿Sí? Okay. Como cuando uno empieza a manejar, a cocinar, siempre va. <ríe> ¿Se acuerdan cuando uno empieza a, a, a cocinar? Empieza a medir. Como, ok, dos tazas, miden, pum, pum. Ya con la práctica ya, ya calculan. Pum. Boom, boom. Igual inglés. Cuando hay clases de español, vaya, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la diferencia de vos y tú y usted? Es bien complicado porque, ok, vos es como vos, vos, vos. Tú es lo mismo. Y usted es como usted. <ríe> y empieza una conclusión que terminan diciendo lo mismo y la pobre persona se queda. No, no sé la diferencia. Entonces, yo lo que le digo a la persona, le digo, ok, ¿sabes qué? No uses ni vos, ni uses tú. Usa usted. Porque cualquier país del mundo que habla español, se usa usted. Y la van a entender. Uh -huh. Con el tiempo ya de estar en ese país, van a entender si vas a usar vos o tú. Porque vos y tú es la forma informal de decir usted, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno dice, no, vos le decís, o sea, le decís vos a alguien a quien le tenés confianza o respeto. O sea, como a tus papás, vos. Pero a tu jefe, tú. Usted, no, ¿y por qué? Y, y empieza todo ese gran, like, ah, mejor no, decir usted. Ya después, como los niños ahorita, los niños le dicen vos a todo el mundo cuando empiezan a hablar. Pero hay un punto que ya saben a quién decirle usted y a quién decirle vos. ¿Por qué? Porque van, van relacionando. Entonces, igual aquí, I'm going to and I'm gonna. Yo mejor les recomiendo decir I am going to. Es la formal, I am going to. 
Pero gana, it's okay. Lo más popular. Okay, so I'm going to and I'm gonna. I'm gonna. Y en un trabajo, entonces, es más usado gana, por decir el lenguaje común popular entre algunos trabajadores o algo por el estilo. Pero ahí va, ahí va la, la, la incógnita, porque depende qué tipo de trabajo. Si usted va a ir con trabajo con gente sumamente educada y formal, yo no haría gana, usaría going to. Ok. Pero... Pero también, es, es la pregunta como que se digo, ¿vas a usar vos o usted? ¿Me entienden? Entonces, mejor diga going to, es, es el, el universal. Eso es, usted es universal. Vos no es universal porque en México no usan vos, ahí usan tú, en Argentina usan vos, en Paraguay usan no sé qué, bla, bla, bla. Pero en todos los que hablan español usan usted. Okay, teacher. Yeah. Yes. So, uh -huh. okay. <clears throat> so, I used that. I'm going to, I'm gonna. Okay. Let's see the video now. Now, festivities in the United States. Hi everyone, in this class you learn vocabulary related to holidays in the US. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the US. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and going to. After you finish this task, share your work in our discussion forums. Excuse me, let me see. Permítame, quiero bajar un... Okay, good, here. Pueden ver el calendario. Yes. yes okay. Yes, so, my birthday, my birthday is November two, November second. Yes. So my birthday is going to be on Tuesday. November 2nd. My My birthday is going to be on Tuesday, November 2nd. Mm -hmm. 
when is it going to be your birthday? Okay, pueden ver la pregunta, right? No, no, teacher. Okay, lo voy a poner Just en el, el calendario. Okay, chat, on the chat. So look, my birthday is going to be on Tuesday, November 2nd. When is it going to be your birthday? My birthday is going to be on Saturday, August 14th. All right, thank you, Jacqueline. Very good. Can you ask somebody please in the class? Mm, what about Jorge. Anna? Okay, Jorge, go. Ask the question, when, Jacqueline. When it, when it is your birthday? No, when is it? Uh huh. Go, going to birthday. No, here's no. the question. Look in the chat. When is it going to be your birthday? Microphone, microphone. My birthday is going to be. The... Excuse me, Hello. hold on. Wait one second. Jacqueline, repeat the question, please. Okay. Jacqueline, microphone, microphone. <laughs> okay. <laughs> Thank you. When it, uh, Jorge, when it is when going is to, it? When is it going to your be? birthday? When is it going to be? When it is going to be birthday. Good. ¿Qué le preguntó Jacqueline? Le pregunté que cuándo es su cumpleaños. ¿Cuándo va a ser? Sí, cuándo va a ser. Ok. ¿Cuándo es su cumpleaños? Es simple. When is your birthday? Pero aquí le voy a preguntar cuándo va a ser. Eso significa Jacqueline le está preguntando por alguna razón. Va a haber planes. Mm. <risa> ya yeah, como, hey, when is it going to be your birthday? Oh, Saturday. It's, Oh, good, we party. Un ejemplo, right? Okay, so one more time. Um, Jacqueline, repeat the question, please. Okay, Jorge, when is it going to be birthday? Your birthday. Otra vez. Yes. Okay, look. Okay, okay. When it is going to be your when birthday? When is it? Ah, is it? When is it yes. going to be your birthday? Very good. My brother is going to on Friday, February 25. Okay, it's going to be on. See, it's going to be on Friday. My birthday, okay. uh -huh. my birthday is going to be on Friday, February 25. Excellent. Very good. Thank you. Please ask somebody in the class. Mm, Jancy Carolina, when is going to be your birthday? When is it? When is it when going is it? to be your birthday? Very good. My birthday is going to be on Wednesday, 7th November. Oh, you're a Scorpio? Mm. <laughs> no creo en eso, teacher. <laughs> no, pero en sí, you are a Scorpio, no? O sea, un, eh, yes. <laughs> it's a Scorpio. Okay, good. Diana. Hello, Diana. Hello. Diana, when is it going to be Independence Day? Oh, do you understand class? Do you understand my question? Yes. When, when is it going to be Independence Day, Diana? Yes, is Independence Day is going to 15 September, 15 
in September 15th. It's going to be on? September 15th. No, repeat complete, please. The Independence Day is going to on? No. ¿Qué es lo más importante después de going to? ¿Qué va después de going to? On. Um, El verbo. Verb. Remember, eat. going to eat, going to go, going to drink, going to be. In this case, it's be. Or, or yes, in this, yes, this is the verb, it's going to be. Independence Day is going to be on September 15th. Excellent. Very good. Oh, here's a question. Eduardo. Say me. All right. When is it going to be the inauguration of Blue Moon? Uh, Remember the, the bar? The inauguration. Uh, sorry, sorry. The, the inauguration is going to be on 50, uh, August 15. Excellent. August 15. Very good. Repeat one more time, please. Uh, the inauguration of the Blue Moon is going to be on uh, 15, uh, August 15. On August 15. Excellent. Very good. Thank you. Jorge Antonio, when is, when is it going to be Christmas? Please repeat, teacher. Yes. When is it going to be Christmas? La regamos este año, man. Okay, if Merry decide. Christmas is going to be on December 25. Yes, but when? Like Friday, Tuesday, Monday? No pueden ver mi pantalla, el calendario, no. Yes. No. Yes, teacher. No, lo tapa el cursor. Okay. ¿Y hoy? Okay, so when is it going to be Christmas? Saturday. The Christmas uh, is going to be on Saturday. But no lo, no lo veo. On Saturday, December 25th. Okay. Merry Christmas is going to on Saturday. No. No, it's not correct. Repeat. Repeat. Submit an order that the Christmas is going to be. Wait, wait, wait. Christmas Let, is going. going. Yes, the Christmas is going to be on Saturday, December 25. Excellent, yes. I can, no estaba diciendo el verbo. Christmas is going to, uh, on Saturday, no, it's going to be, it's going to be, going very to good. Be. And Jorge, is Christmas, it's not Merry Christmas, only Christmas. Christmas, okay. Okay, very good. So Christmas is going to be on, on Saturday, December 25th. La regamos este año, ¿verdad? Va a caer normal. Adiós, vacaciones. Yes. yes, Monday to work. El lunes a trabajar. Mm. All right. Olivia. Yeah. Hi, Olivia. Hi. Olivia, when is Halloween going to be? Uh, the Halloween is going to to be on Thursday, first. The music of the day on. Uh, um, Halloween, Halloween is going to be on uh, Sunday, October 31st. Okay, good.
Sunday, hijo de la bicicleta. Okay, very good. Muy bien, entonces entendieron, right? La diferencia cuando va a ser estar más interesados el día que va a caer a decir cuándo es. <clears throat> si yo digo cuándo es, es simple. When is your birthday? When is Independence Day? Yes. ¿Cuándo es? El día de independencia. When is Independence Day? Independence Day is on September 15th. Pero si estoy interesado, ¿cuándo va a caer? Es, when is it going to be Independence Day? It's going to be on Wednesday, September 15th. Vaya, aquí va alguien, aquí va una buena. ¿Cuándo va a ser la, la vacaciones de agosto? ¿Alguien ya sabe cuándo caen? When, when, is it, when is it going to be August vacation? Y sería bueno porque the, ya no sé. The, the vacation August is going to be never. <laughs> never. <laughs> <laughs> y alguien ya sabe cuándo caen. Wednesday. I think Saturday first. Saturday first. Okay. So August vacation is going to be from August first. To August 4, maybe. O sea, un ejemplo, pero así se dice from August 3 to. to August 5th. 5th, okay, good. So our August vacation is going to be from August 3rd to August 5th. Okay, it's good. Ooh. When is it going to be Dia los Muertos? Juana? Dia uh, los Muertos is going to be on Tuesday, uh, Tuesday, November 2nd. Excellent. Very good. Are you going to go to the cemetery? Yes. Yes, I am going yes, to I, go. Yes, I am going to cemetery. I am going to go. I am going to go cemetery. Very good. Okay. November 2nd is my birthday. <laughs> I know. Yeah. Oh, your brother too? When I was niño, no lo disfrutaba porque todos se burlaban de mí. Mis hermanos decían, dice mi mamá que en, en la tumba te vamos a partir el cake de la tumba de la abuela. Y, um, Y los que cumplen el 29 de febrero, que lo celebran cada cuatro años. Yes, yes, imagine. That's y cool. los que cumplen el 31 de octubre, también. Saben de que yo hace tiempo tuve una novia que cumplía el 31 de octubre. Y, y yo le decía que si algún día tuviéramos un hijo, se iba a llamar Frankenstein. Porque... <risa> yeah, ella yeah, Halloween y el Día de los Muertos, o sea, tiene que llamarse algo. Qué mal chiste. <risa> yeah. <risa> No, pero si es un hijo, o oh, si es niña, morticia. Oh, I don't know. <laughs> yeah. So we, we, we celebrate together Halloween and, and Day of the Dead. Okay, hey, muy bien, clase. Eh, no tiene más, más, más fluido esto de, it's going to be on. Very good. Very good. Yes. Okay, preguntas? El from, ¿para qué lo voy a utilizar? 
Oh yeah, because remember August vacation is one or three days, I think. Three days. Mm -hmm. It's de a. Del a. Del tres al cinco, creo. Mm -hmm. Y, y me From, podría dar un ejemplo, es que no lo escribí. Okay, um, August vacation is going to be from from August 3rd to August 5th. August 6th. August 6th, okay. So from August 3rd to August 6th. Cuando vengan seguros, les tengo una incapacidad, así les dirían. Okay, it's going to be from today to Saturday. Okay, thanks. You're welcome. Okay, very good. Okay, let's continue. Okay. Teacher, el long es así como on the sobre. Excuse me. Sobre. Sobre. Cuando decimos. No sé si mi internet o el suyo, pero lo, lo escucho Android. ¿Seré yo? Porque. O... Clase, ¿ustedes oyen a Jorge o a mí? A Jorge, no sé. Se le oye cortado a Jorge. Ok, apunto soy yo. Jorge, ¿se le oye algo mal? Quizás está en su internet algo. Se oye Android. Okay. Right. ok, let's watch no sé, a video. Ahora, no se me escucha. Yes, yes. Okay, class, let's watch the video of questions with going to, okay? Pueden ver la pantalla del video, ¿verdad? Sí. All right. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions using the going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation title, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well... I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with be going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to, plus verb, plus complement. Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? 
the wh word is what next we have the verb to be r then we have the subject you after that we add going to then we have the verb do and finally we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that, we need to add going to. Then we have the verb get. And finally, we put the complement and a question mark at the end there. Now it's your turn to practice making WH questions with be going to. I would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, look. Okay, so remember this. Veamos. What? Where, correct? Do you remember what, when, where? Yes. Yes. Okay. Después que sigue. Verb. Verb. And then? Complement. Okay, so okay. good. So what are you going to the verb and the complement? When are you going to the verb and the complement? Where are you going to the verb and the complement? Correct? Yes. Yes. Okay, please hold on. Let me see one thing here. Y el sujeto no la lleva esa oración. Yes. You. Le, le falta. You. you. Oh, okay. okay. Thank you. Let me see. Permítanme, vamos a hacer algo. Ya le faltó el signo de interrogación al final. Oh, thank you. <laughs> thank you. Let me see. Les va a caer una invitación a grupos. Ya les está cayendo. Yes, teacher. Okay.
Claudia, Fátima, Jacqueline, nos tiene que haber caído una invitación. Sí, teacher, me cayó, pero solo yo estaba en la sala. ¿En serio? Sí. Igual a mí, teacher. Really estaba en la sala 3, pero no había nadie, solo yo. No, pero ahí está Fátima y Olivia en esa. No le sale nada ahorita. No, ahorita no. Hoy sí. Ok. Iris, 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 where are you? Hi, teacher. Hi, Iris. No la encuentro aquí, no la veo. ¿En qué, en qué sala le cayó, Iris? Oh, hold on. Hi. 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 Hi, teacher. Hi, Hello. teacher. Hello. Okay, es lo que quiero que hagan. Sandra, Juana, and Wilbur, and Jacqueline. Sandra, usted hace una pregunta con what? Juana con what? when? Wilbur con where? Y Jacqueline otra vez con what? Yes? Okay. Y se van sí, a sí. preguntar entre ustedes, okay? Okay. Un ejemplo, Sandra, Sandra le va a preguntar un ejemplo a Jacqueline. A Jacqueline, yes. ok. Juana y Wilbert se van a quedar oyendo if it's correct or not, ok. Ya vuelvo con ustedes. Ok. So practice, okay. practice. Contra de que todo pregunten con what, con when y con where. Ya vuelvo. Okay. Jacqueline. Yes. What... Perdón, teacher, me, me conecté de antes y no escuché. No le escucho, teacher. Ya la paso, permítame. Yes. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber qué es lo que vamos a hacer? La voy a poner con un, con un room y todos van a practicar las preguntas. Ok. Ok, here. Ay, Celine. Hello. Hello, teacher. Hello, okay. teacher. Hi. Okay, Gabriela, Diana, and Nancy. Gabriela, Hi. usted va a preguntar con what. Diana, con when, y Nancy, with where. Okay. 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 Practiquen, ya vuelvo. O sea que Gabriela, usted la preguntará a Nancy, Nancy, usted a Diana, Diana, Gabriela. Okay. Perfect. Okay. Perfect. Okay. Bye -bye. Hello. Ya Hello. vine aquí. Ya vuelvo, me equivoqué. Tengo que ir a todos. Bye. Ahí no están practicando. Sí. Sí. Okay. Okay. Hello. Hello. Hi, teacher. Hi. Hi. Ok, Hi. so practice. Olivia um, va a preguntar a usted con what. Fátima con when y Iris con where, ok? So, Olivia, usted le pregunta a Iris, Iris a Fátima, Fátima a Olivia, ok? Practice. Y ya vuelvo okay. con ustedes. Okay. 
Porque siempre me tiran de ustedes. Nosotros este teacher. Hola. 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 Hi. Ok, so, Hi. eso es lo que quiero que Adriana, Susan y Ana pregúntense. Hacen, hagan preguntas con what, when, where. O sea que Adriana con what, uh, Ana con when mm. y Susan con where. Entonces, Adriana, usted le va a preguntar a Susan, Susan a Ana, Ana, Adriana, ¿ok? Con I'm going to, teacher. Yes, cualquier verbo que usted quiera. Ok. Ok, ya vuelvo con okay. ustedes. Give me one second. Thank you. You're welcome. <laughs> ok. Hello. Um, hola, hola. Hi. 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 Ok, es lo que quiero que hagan, que practiquen. Por ejemplo, Jorge va a hacer la pregunta con what, Rubén con when, y Catherine con where. Se so la van a hacer. Jorge la pregunta a Catherine, Catherine a Rubén, Rubén a Jorge. Cualquier verbo de su opción, ok. Como por ejemplo, Jorge la pregunta a Catherine, what are you going to eat tomorrow? Ok. Yes. Ya vuelvo Catherine. con ustedes. Yes. Ok, Catherine. What are you going to listen music? Yes. Uh, mm, te tendría que contestar, ¿verdad? Yes. Pero, uh -huh. go. Ok. Ya vuelvo con ustedes. No. No. Hello, yeah. teacher. Hi. Sorry, que fui con, con cada grupo. Eso que vamos a hacer, vamos a, por eso quise poner tres y tres. What are you going to be? Good. To be. Practice. Ok, Eduardo. Right Eduardo con what? <coughs> Griselda, when? And Claudia, where? Ok. Uh, ok, so Claudia. Eduardo. Yes. ¿Dónde? Claudia, what are Where's you going? going? What are you What are you going to be Mother's Day? Ah, oh, I am, I am, mm, I am no, going. Wait, wait, wait. What are what? you going to be? To... Uh, what is que? What is que? Yes, it's correct. What are you going to be? Mother's Day. Que harás? What are you going to? Good. Mother's Day. Que, que voy a hacer el Día de las Madres. No, no, it's not correct, the question. No, porque le preguntaste, ¿qué va a ser? ¿Qué? Ah, Ajá. ok. ¿Qué va a ser el Día de la Madre? Pero le preguntaste, ¿qué va a hacer o a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, so what are you going to do? To do. What? To do. To do. Yes, to do. To do Mother's Day. Esa es la the question. Mm -hmm. uh, yeah. I am going mm -hmm. to do diner. I'm going to be. I am going to be. To be. Okay. Yeah. Ya vuelvo con usted. I am going. To... Oh, oh, I'm sorry. Me equivoqué de room. Ya vuelvo. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. Creo que ya estuve con todos. Creo. Hoy, hoy, hoy voy a hacer. Yo participar con ustedes. Hold on, please. Eduardo, Miguel Romero. Oh, boy, aquí quedó conmigo. Oh, good. Ustedes oh, me oh. faltaban. Thank you. I'm sorry, que iba por, con cada grupo. Ah, okay. Los quise dejar Estamos por tres. Ya, ya no queríamos Estamos salir. No, I'm Estamos sorry. Y, y fíjense que antes que lo rompiera todo, les estuve explicando y solo vi que, pum, se me empezaron a, a, a separar. Okay. Ah. La razón de que le puse en 13 porque quiero que cada quien practique con what, when y where. Por ejemplo, Wendy, usted va a hacer una pregunta con what. Susan, when. And Miguel, where. Where. Yes. So, Wendy, le pregunta Susan. Mm -hmm. Susan, Miguel. Miguel, Wendy. Ok. 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 Y practiquen, ya vuelvo con ustedes. Ah, ok. Ok. ¿Quién comienza? Pregunto a Susan, perdón. Ok. My, my birthday, my birthday. Ok, go. Now, um, now, let me see. Juana, ¿con qué le tocó a usted? 
Eh, todos nos preguntamos, teacher. Ok, ask me. Uh, when are you going to buy food? Okay. I am going to buy food Sunday. Sunday. Good. All right, uh, Jacqueline, ask me. What are you going to drink? Mm. Drink coffee. Excuse me, repeat. Creo que dice Marte. Repeat. When are you going to drink coffee? Okay, good. Yes. What? No. No tenía. Uh -huh. Okay. I am going to drink coffee in Mr. Donut. You know, coffee in Mr. Donut is good. La horchata. La horchata. Yeah. Sí, it's good. Yeah, the horchata in Mr. Donut is good. Wilbur, Sabaleta, tell me. Okay. Where, where are you going to visit in August vacation? I'm going to visit uh, maybe a taco in August vacation. Okay. Good, Sandra. <laughs> what are you going to uh, what are you going to to do uh, for <laughs> what are you going what try, are try. you Try. Yeah. Vivian, what are you going to do? What are you going to do? Um, um, weekend. In the weekend. Oh, good. I am going. Weekend. I am going to. I am going to go to the market on the weekend. Okay. <laughs> Very good. Hey, muy bien. Nadie se equivocó en la pregunta. Nice. Hoy, segundo paso, y aquí lo entienden bien, hoy practiquen la fluidez. Sí. O sea que hoy, Sandra, what are you going to do on the weekend? <laughs> Jacqueline, okay. where are you going to drink coffee? Juan, uh, Juana, what are you going to do Sunday? Pero si las tenemos escritas, si las podemos decir rápido. <laughs> No, pero, pero acuérdense que como es un, es un pato, es un. Una estructura. Yes. Ajá, ajá. ya después se les queda, se les queda. Eso es lo chido, pues, que, ajá, no se dice diferente. Miren, ¿saben qué tan feo es el español? Imagínense esto, un pobre gringo tiene que aprender, ok. El verbo es comer, pero si es yo, es como, si es tú, es comes, si es nosotros es comemos y si es ellos comen y si es nosotros y si, like, man, comer, o sea en un verbo tiene tantas formas imagínense en inglés es eat I eat you eat she eats he eats, we eat no cambia y en español Comer, yo como, tú comes, comemos, él come y ellos comen. Oh my God. Por eso es que ellos hablan así, yo quiero comer, porque lo traducen, I want to eat. Piensan de que el verbo se usa con todos los pronombres. Entonces, ahí sí está bien difícil, porque depende del pronombre. Así se dice el, el verbo. En inglés no. Como dice la estructura, siempre va a ser igual. Lo que va a cambiar es el verbo y el complemento. Yes. Okay. So, what are you going to do? What are you going to drink? Okay. Yeah, we're both. Okay. 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 Thank you. Muchas All right. Okay. Okay. All right. Let me see. Jorge. Jorge, ask me. Jorge. Parece que no lo he cortado. Ok. ¿Me pueden oír? Yes. Yes. Yes, teacher. 
Okay, maybe Jorge has bad connection in this moment. Okay, Catherine, ask me. Permítame, Catherine. Ah. Ahorita, permítame. <clears throat> Um, where, where are you going to buy supermarket? Hmm. I don't, I don't understand. Porque me está dando la respuesta en la pregunta. Analice la pregunta. Hmm. O sea, yo trato de decirle que um, ¿cuándo va a ir a comprar al supermercado? ¿Se acuerdan que al principio les dije que nosotros usamos ir para todo? Ahí está. Ajá. No, al principio me preguntó ¿a dónde va a comprar en el supermercado? Mm. Entonces, pero me quiere decir ¿a ¿cuándo voy a comprar en el supermercado? Ajá. Ok, entonces cambiamos where a when. Por, por when, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Entonces sería, when are you going to buy supermarket? Very good. I'm going to buy in the supermarket Saturday. Very good. Ruben. Thank you. Hola. Hello. Hi. 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 Uh, when are you going to eat in Pupusas a uh, Olocuilta? Oh, good. I'm going to eat pupusas in Olocuilta Sunday. Sunday morning. Good. Pero adentro. En Olocuilta. Yes. Nice. De comal. Very good. Me gustó ahí. Buena fluidez. When are you going to eat pupusas in Olocuilta? I am going to eat pupusas in Olocuilta Sunday morning. Vamos a regresar a, a la clase. Okay. Yeah, teacher. Yes. Voy a abandonar la clase que ahorita viene un fuerte, una fuerte tormenta. Va a llover. Oh, qué bien. Sí. ¿A dónde vive? Acá en Rosario de Mora. ¿Los planes? Sí, San Salvador, Rosario de Mora. Sí, no estamos tan lejos. Yo vivo por el ancho de Navarra. Entonces va a llover ah, aquí. Ojalá. Sí, sí. Hey, ok, ok, no plan. problem, Robin. Yes. Ya nos reintegramos. Okay. ¿Qué teacher, no se le escucha. Thank you, thank you. No, eh, mis disculpas porque no les expliqué que los iba a separar, pero cuando les estaba explicando se pasaron a separar. <risa> pero la idea era esa, que todos practicaran. Logré practicar con uno o dos grupos, creo, which was very good. Muy buena fluidez y todo. Lo mandaste a, 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 al mundo cuántico a todos. <risa> <Yes>. Sí, <risa> creo que no. alguna compañera había quedado sola. No, sí, sí, pero ¿quién era? Era um, Jancy, creo que no. Sí. Yeah, pero... Creo que me enteré como cuatro veces. Y siempre oh, quedaba serio? sola. No, es que lo que pasa es, vaya, por ejemplo, hay 24. Entonces, siempre hay, hay uno que se, me imagino que es por el internet. Se sale y se mete, se sale y se mete. Entonces, como durante ese proceso es que descon, se descontrola todo. Ok. Pero, eh, bueno, y siempre, no sé por qué, yo siempre rebotaba con un mismo grupo. <laughs> ok, but very good. Lo que oí estuvo muy bien. What, when, where. What, when, where are you going to the verb and the complement. That was excellent. Ok. Me gustó la fluidez y todo. And I am going to the verb and the complement. Let me see. Da, da, da. Wendy. Sí. Wendy Adelie. Sí. Wendy Arely, what are you going to eat in your birthday? I am going to eat in my birthday uh, fish. Very good. All right. Excellent. Um, Ana Maria Mendoza. 
Where are you going to drink horchata? Good horchata. I am going. <laughs> I am going to drink. Mm -hmm. On the restaurant. In the restaurant, good. Con quien estamos hablando? Okay, I'm going to drink horchata in Mr. Donut. Oh, Jacqueline, huh? The, the, it's very good, the horchata. Yes, yes, Donut. it's very good. It's very good. Okay. Um, muy bien. Y saben de qué hay más preguntas? Está one, when, what, when, where. Está también what time, who, which, how long, how much. Y sí, hay muchos. And hay como cinco más. Pero, um, supuestamente dicen de que el humano promedio solo puede aprender como siete cosas nuevas, algo difíciles al día. Entonces, ahorita me interesa más que aprendan la estructura de todos los tipos de preguntas, porque si ustedes saben la estructura, hoy ya saben dónde va la pregunta y dónde va el verbo, ¿me entienden? Yes. Por ejemplo, aquí está la estructura. What are you going to? Ya saben dónde va el verbo, cualquier verbo que quieran, va a ir ahí. Ok. So, ok, so, thank you. Mañana vamos a continuar y lo vamos a hacer en tercera persona. Hoy, what is he going to? Cuando preguntamos, no usamos, no usamos el be, ¿verdad? Ah, fue, fue un ejemplo de tu pregunta hoy, ¿verdad? Sí, sí, por eso preguntaba. Sí, porque imagínate. <coughs> what are you going to do? Ok, ya. Yeah. Eh, sí, ahí no nos confundamos en el verbo ser y hacer. Uh -huh. Yes, ser sí. es be, hacer es do. Ya. Yeah. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién es la más jovencita aquí? Diana, creo. Diana. Diana, Carolina. Diana. O... Oh. Pero que sea mayor de edad. <laughs> Diana, when are you going to be a mother? Diana Guadalupe. Diana Guadalupe. When <laughs> are you going to be a mother? Yo le pregunté a ella, Diana. The mother day. No, ¿Cuándo va a ser ella madre? ¿Cuándo va a ser madre? Ah, va a ser madre? Pero le, le dije el verbo oh. be de ser. Espero que Diana me diga en unos 10, 15 años. <laughs> yes. <laughs> okay, good. So I am going to be a mother in 10 years. 10 years. Mm -hmm. yes. When are you going to be mother? A mother. A mother. When are you cuando va a ser? Mamá. Ahora, do es hacer. Ahora es diferente. Uh, Diana, what are you going to do in Mother's Day? ¿Qué va a hacer el día de las madres? Yeah. Pero bien la diferencia de ser una mamá o hacer el día de las madres. Entonces me imagino, I am going to celebrate with my mother, by the city. Mm -hmm. Ok, um, let me see. Gabriela, you study in the university. Yes. What do you study? Mm, I study clinical laboratory. Ok. So, ¿qué va a hacer usted? What are you going to be? <coughs> mm -hmm. I am going to be a <clears throat> laboratorista. Okay, a laboratorist. Laboratorist. Very good, very good. 
Very good. Me gusta así. Al segundo dice, hey, I'm going to be a doctor. I am going to be a policeman. I am going to be a soccer player. I am going to be a laboratorist. I'm going to be a teacher. Okay. Oh, when I start feliz, yeah, I'm going to be a father. Yes, I'm going to be a mother. I'm going to be rich. Okay, I see, I see it when se practica, okay? Um, okay, class. Si usamos el A. Sí, para introducir el, 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 el nombre. I am going to be A. Pero con, ah. con, con el verbo be, ¿verdad? Voy a ser un... Uh -huh. I'm going to be a doctor. I'm going to be a mother. Ok. Ok. Ok, okay class. I am going to see you tomorrow. I am yes. going to see you tomorrow, class. Good evening. Ok. Good night. Good night. No, hoy sea good night. Good night. Good night. No, porque todavía no voy a dormir. Oh, ok, ok. All right. Good night and goodbye. Bye-bye. Bye. -bye. bye. bye. bye.